Hola, hola, hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video de revisión de mod. El día de hoy les traigo este mod de Z2, ¿cierto? que está basado en el Caterpillar 745 y se trata del Z2 Z2 Z 745C. Ese es el nombre de este camión, ¿cierto? que es idéntico al eh, Caterpillar del juego base. ¿Cierto? Ese que conseguimos por allá, por eh, la región de Alaska, ¿cierto? En el mapa... Eh, el mapa, mapa... Eh, Río Montaña. En ese mapa lo encontramos. Eh, está disponible para Xbox Series XS, Xbox One, Play 5, Play 4 y Windows. De momento no está para Nintendo Switch. Y en PS5 tiene un almacenamiento de 20,15 MB. Es súper livianito, ¿por qué? Porque está, ¿cierto? Eh, hecho en base al caterpillar del juego. Entonces lo único que, que le ha tocado aquí Z2 son algunos añadidos y eh, los emblemas, ¿cierto? De la marca, que no está el caterpillar en ninguna parte, ¿cierto? Está solamente el Z2Z y... Fíjense que la inscripción 745C está en este añadido, que es una... Una batea, ¿cierto? Un volquete, como quieran llamarle. Acá nosotros les decimos tolva a este tipo de añadido. Y eh, se puede, en este caso, este añadido cargar con eh, cargas que, que utilicen dos espacios. Fíjense, para eso solamente se puede ocupar. Eh, tiene alguna animación, ¿cierto? Eh, lo que es la batea, pero eh, no está activo. Fíjense que no aparece la opción ahí de manejo. Así que es un detalle que tiene que solucionarse todo. Seguramente con alguna actualización más adelante, pero de momento no está funcionando la, la animación de la batea. Nos vamos a la, a la tienda, ¿cierto? Ahí está el Z2. Z2Z 745C tiene un costo de 133.400 dólares. Está, creo que he tocado el tema del combustible. Y no se confunden aquí porque tengo el JBE, ¿cierto? Del Tatarín, que lo, lo estoy utilizando para buscar las mejoras en los mapas para empezar la serie de Amur. Así que ese eh, explorador super dotado estoy utilizando, ya que es súper rápido y no queda en ninguna parte, así que por eso lo estoy utilizando. Para hacerlo más que nada rápido y comenzar eh, la serie de Amur lo antes posible. Eh, una vez que tenga todas las mejoras voy a empezar a grabar eh, la serie. Eh, entonces volvamos a lo que estamos. El mod en personalización. Tenemos seis opciones motores. Tenemos tres cajas de cambio. Suspensión básica. Neumático. Tenemos opciones solamente del juego. Obviamente que modificadas para que tengan mayores eh, capacidades en el barro. Tenemos seis opciones cada estrante. En la tracción, o sea, el bloqueo ya lo trae instalado, ¿cierto? Y la tracción también. Eh, tenemos añadido el que ya todos conocemos de combustible. Tenemos esta plataforma, ¿cierto? Que eh, es para cargar eh, containers, pero aquí... Z2 la modificó, ¿cierto? Para que eh, pueda llevar eh, dos espacios de carga. Así que podremos, por ejemplo, colocarle una carga de tablones mediano y va a funcionar perfectamente. Tenemos la plataforma de empuje, ¿cierto? Que es la batea. Después tenemos los troncos eh, medianos, que este es el añadido original también de este camión. Y le modifica aquí el mismo, pero también puede llevar troncos cortos. Si los cargan, se van a dar cuenta que se, se nota por el largo de, lo, de los troncos, porque los cortos llegan casi hasta eh, donde termina la rueda de atrás y los medianos pasan ese límite. <coughs> Después tenemos este añadido que es eh, personalizado del mod, que se llama Gran Marco de Mantenimiento. Está muy, muy bonito. Eh, incluso parece que fuera del camión original, ¿cierto? Y este añadido tiene eh, 350 piezas de reparación, 6 ruedas de repuesto y 2000 litros de combustible. <coughs> Se la vamos a instalar para que veamos una animación que tiene. No es muy llamativa, pero tiene. 
tenemos un acondicionador de cabina que va en el techo que este también es de es original del mod el camión original el caterpillar no lo puede utilizar y aparte de ser el acondicionador de cabina tiene 100 piezas de repuesto y 50 litros de combustible y tenemos este añadido también nuevo personal del mod que es la misma la misma cisterna del combustible pero modificada cierto con algunos detalles y eh, sirve para transportar <coughs> y sirve para transportar agua 2100 litros puede llevar esta esta cisterna está bastante bonita y no tenemos nada más colores no se pueden modificar igual que el vehículo original y la llanta se puede modificar obviamente porque son las de eh, el camión no lo vamos a ir a probar el barro que ya sabemos todo el, el la capacidad buena que tiene dos ruedas de este camión así que no lo vamos a ir a probar aparte que eh, Z2 si lo dejan original el motor y la caja de cambio no va a tener ninguna diferencia con el vehículo original a excepto, excepto que le, a excepción que le pongan eh, los motores de Z2 que ahí ya va a volar Aquí tenemos una animación en las puertas traseras de este añadido que abre ¿cierto? y cierra las puertas. Y tiene. Eh, parecen armas, la verdad. Parecen armas y munición. Camuflada, ¿cierto? En este añadido. O será algún tipo de manguera, no sé. De pistolas para disparar agua. No tengo idea. Pero algo así aparenta ser. como ni siquiera les voy a mostrar el vehículo original porque este ya lo conocen y sabemos que es exactamente el mismo camión lo único que cambia es el tema de los emblemas que tiene el Z2Z en vez del Caterpillar así que eso amigo, esto ha sido lo único de novedades que ha llegado eh, de mods a consola últimamente hay otro par por ahí pero ya son repetitivos así que por eso no lo he mostrado y estoy esperando que llegue un vehículo flo que flota en el agua, que es de eh, Z2 también, pero todavía no llega a consola, está solo para PC, así que una vez que llegue lo vamos a revisar. Así que eso amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en Amur muy pronto. Chau chau.